What's up? It's me, Joe. Today, we're going to talk about media and information literacy. So, as the years pass by, technology usage is at its finest. But, do we all cope up about these changes? If not, then come with us to explore deeply in the world of communication. So guys, kasama ko dito si Jomiel upang magbahagi ng kanyang kaalaman mula sa media and information literacy. Hi guys, I'm Joe. Did you know that technology comes in many forms such as computers, tablets, and cell phones, and many more? Along with the help of internet, it can open a huge amount of opportunities for us. Kaya pala, halos lahat ng trabaho ay kinakailangan na ng internet. Tama ka dyan, lalong lalo na sa ating mga studyante. And technology allows us to engage and motivate others in new ways like communicating through social media. Sa ibang palagay, maaari ding makasama o maging distraction ng internet sa ating mga estudyante, lalong-lalo na din sa mga kabataan na wala pa sa legal na edad na maaari makakita ng hindi kaaya-ayang nilalaman ng social media. That's why being ignorant is a big no for us. Particularly, media and information literacy is very essential. At ayun ang mga disadvantages at advantages ng social media. Para mas papalawak ang ating kaalaman mula sa media and information literacy, ay magbibigay kami ng mga halimbawa ng kahalagahan nito. Tara! Hi guys! So, andito kami ngayon sa paraan. Bibili muna kami merienda dahil nagugutom na kami. Pagbilan po! Pagbilan po! Pagbilan po, uh, Skyflakes nga po. Ilan? Isa lang po. Oo. Oh. Kano po? Ten. Sampu na lang sa'yo. O, bayad. Ito po. Salamat po. Ngayon guys, nakabili na kami. Ang kakainin namin. O. Oh. O, oh, Jong. O. Oh. Sakto yung Skyflakes ah. Para sa kumakalam nating dyan. Magkano mo lang ito nabili? Ayun nga eh, sabi. Sampung piso daw. Sampung piso? Nag-iisip <laughs> ka ba? Sampung piso ba ito? Oh, Tingin sab- nyo guys, sab- sampung piso daw. Sab- sabi Kaya niya lang, ako, sa is- ano lang tayo, sa is pesos lang. Naguluhan pa nga ako, sabi. Sampung piso, ten pesos na lang sa'yo. Oo, oh, yun. Naisip mo ba yun? Sampung piso, tapos sampu na lang sa'yo. Naguluhan nga ako eh. Di naman na na ano yan. Ano na? Hmm. Hmm. Ay, tita. Tita, ilan taong ka na? 58. 58? Mukha ka lang, mukha ka lang 38. Wow! Ma- <laughs> yan. So, ayun guys. Pupuntahan namin sa pupuntahan namin. So, bye guys. What, 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 what's up, Madla? Nandito kami ngayon sa Plaza ng Uraling upang magtanong kung ano ba ang mas karapat-dapat na maging tambagsang ulaw? Adobo ba? O oh. oh, sinigang! Adobo! Sinigang! Adobo! Sinigang! Adobo! Sinigang! Adobo! Sinigang! Sinigang! Adobo! 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 Adobo or sinigang? Para sa akin, ang pinakamasarap na ulam. Sinigang. Pagbas sa sinigang kasi available yun. Kahit umulan man umaraw. Sinigang pa rin ako. <laughs> and now, we will explain about the importance of the media and about the importance of the media and information literacy. The first one is understanding false ideas and think critically. Dahil hindi naman lahat ng ating nakakalap na informasyon ay masasabi nating totoo. Dapat ay pag-isipan natin itong mabuti. Katulad lamang na pagbili ni Jomia na isang sampung pisong Skyflakes na dapat ang halaga ay anim na piso lamang. And lastly, recognize point of view. Dito nakapaloob at iba't ibang perspective o pananaw ng iba't ibang tao. Kagaya nung sa adobo sinigang kanina. Yung iba gusto adobo, yung iba gusto sinigang. And without these importances, 
we might have a communication breakdown. Tama ka dyan. Kaya dapat laging tatandaan na dapat ay makipagkomunikasyon ng maayos sa lituan susi para magkaintindihan. Mas may tama ka! The purpose of being an information and media literate is to engage yourself in the digital society. Because nowadays, one is to be able to use, understand, create, communicate, and, and think critically. Bye! Salamat!